Очередной рейд управления земельными ресурсами по злостным неплательщикам аренды за земельный участок состоялся в нескольких объектах Свердловского района столицы. Первый объект находился по улице Чухморова-1. Здесь арендатор сделал пристройку под салон красоты и также сдает помещение. Как оказалось, арендатор в течение двух лет не платит своевременную оплату за участок и теперь с учетом пении должен выплатить городской власти 50 тысяч сомов. Поэтому и оплата должна поступить в течение пяти дней. Да. Угу. Телефон ваш. Это дополнительный участок, предоставлен в 2017 году. Заключен договор аренды. Угу. А до этого какие-то предупреждения были? Да, предупреждения, да, ежеквартально направляются. Угу. И так как нет... Нет оплаты, уже проводим такие рейдовые мероприятия. Дальше мы поехали на второй и третий участки. Там оказалось, что земли, выданные в аренду, не только не выплачиваются в срок, но также ими не пользуются. На месте объекта уже заросли деревья и кусты. Но несмотря на то, что участок не освоен арендатором, это не освобождает его от выплат. Как сообщили в управлении земельными ресурсами мэрии города Бишкек, на сегодняшний день в аренду столичные земли выдают сроком на 3-5 лет с возможностью продления. Сумма арендной платы зависит от его местоположения. Следующий объект находился по улице Ауэзова 6, дробь 1. Здесь муниципалитет выдал в аренду придворовой участок в 1328 квадратных метров. Арендатор не выплачивает уже как пятый год и теперь должен муниципалитету 207 тысяч сомов. На месте самого арендатора не оказалось, но домком связала представителей УЗР с неплательщиком. Юридически в документах арендатор значится как ОСО Алтай Эль. То, что в прошлом году, нет, то, что вы в прошлом году оплачивали, вы просто предыдущие оплатили. А сама сумма по задолженности получается с 2017 -го года отсутствует. 210 тысяч порядка будет. Как далее объяснила Дом управления, они даже и не были в курсе того, что их двор взят в аренду у мэрии. Однако женщина уверила, что территория, на котором построен сам дом, частная собственность. 13 соток составляет площадь. Это получается дополнительный участок к нежилому помещению и почти вот так вот в круговую занимает. Задолженность на сегодня в сумме составляет 207 тысяч, это вместе с учетом пени, 47 тысяч пени составляет. Арендная плата в год всего лишь 48 тысяч. Вот. Призываем всех арендаторов оплатить арендные платежи. На сегодняшний день более 5000 человек являются арендаторами 7 гектаров земель Бишкека. 40 гектаров управлением земельных ресурсов было возвращено на баланс городской мэрии. И из 5000 арендаторов более 2500 являются злостными неплательщиками. В случае, если арендатор так и будет продолжать не выплачивать, то мэрия расторгнет договор и подаст в суд. Во время карантина и Пандемии многие арендованные объекты либо субъекты были приостановлены, закрыты, закрыли свои функционирование, деятельность. По ним мы тоже соответствующее письмо направили в вышестоящие органы в городской кинец. Это в части арендных платежей. У нас сегодняшний день мы по таким объектам ни в коем случае никаких мер не принимаем, потому что мы все понимаем. Отметим, что УЗР проводит регулярные рейды по городу и возвращает столицы от арендаторов по несколько миллионов сомов. Управление просит всех граждан добросовестно выплачивать аренду за использование муниципальных земель. Аида Мадвекова, Гульчера Казамкулов, Нью-ТВ.